பொதுவாக வந்துட்டு பல ஜோஷியர்கள் பல விதமான பரிகாரங்கள் சொல்கிறாங்க நீங்களும் பல பேருக்கு பல விதமான பரிகாரங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஒருவேளை அந்த பரிகாரங்களை எங்களால் நிறைவேற்ற முடியல கோயில் வரைக்கும் போயிட்டோம் பட் ஆனால் அந்த பரிகாரத்தை நிறைவேற்ற முடியாமல் திரும்ப வந்துட்டோம்னா அதுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஆகுமா எந்த ஒரு சாமியுமே வந்துட்டு எந்த ஒரு கடவுளாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு சாஸ்திரமாக இருந்தாலும் நீங்கள் பரிகாரம் பண்ணலை அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு வருது பிரச்சனை வருதுன்னு கிடையாதுங்க உங்களுடைய ஜாதகப்படி ஜனனகால ஜாதகப்படி இந்த பிரபஞ்ச விதியில் வந்து எந்த மாதிரியான கதியில் பிறந்தீங்களோ அந்த கதியில் வந்து தேவையில்லாத அதிகபட்சமான சிரமங்கள் அதிகபட்சமான கஷ்டங்கள் அதிகபட்சமான கண்டம் ஆபத்து இருந்ததுன்னா அந்த ஆபத்திலிருந்து தற்காத்து கொள்றதுக்கு அல்லது அந்த மாதிரியான கண்டங்கள் இருந்து உங்களை முழுவதுமாக தவிர்த்துக்கிறதுக்கு இந்த பரிகாரம்ங்கிறது உதவுதுங்க நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் எந்த சாமியாக இருந்தாலும் எவ்வளவு கடுமையான விரதம் இருந்தாலும் கடுமையான பிரார்த்தனை பண்ணினாலும் அந்த பிரார்த்தனைகளுக்கு வந்து கடவுள் உங்களை காப்பாற்ற முடியும் ஆனால் பரிகாரம் அப்படிங்கிறது உங்களை வந்து காப்பாற்றுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கலியுகத்தில் கரை சேர்த்த முடியும் அந்த பரிகாரம் அப்படிங்கிறது எல்லோருமே பண்ண முடியாதுங்க அதுக்குண்டான அமைப்பு வேணும் அல்லது உங்கள் ஜாதகப்படி பரிகாரங்கிறது குறிப்பிட்ட வயது வரம்பு இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த வயசு நம்ம பொதுவாக வந்து திருமணத்துக்கு ஒரு வயசு எடுத்துக்கிறோம் அல்லது வேறு வகையான உத்தியோகத்துக்கு ஒரு வயசு எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் குடும்பத்துக்கு ஒரு வயசு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் பரிகாரத்துக்கு உங்களுடைய ஜனநகால ஜாதகத்திலே குறிப்பிட்ட வயசு இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த வயசுக்குள்ளே பண்ண பண்ணக்கூடிய பரிகாரத்துக்கு பலன் நிச்சயமாக கிடைக்கும் அது நிதர்ச நிதர்சனமான உண்மையும் கூடங்க ஆனால் நிறைய பேர் பரிகாரம் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் குற்றமெல்லாம் வராது பரிகாரம் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஜாதகப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வ வழிபாடு எந்த கோயிலுக்கு போகணும் எந்த நாளில் போகணுமோ அந்த நாளில் தொடர்ந்து விடாமல் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா எப்போ கோயிலுக்கு போனாலும் எண்ணி ஏழு நாளைக்கு உங்களுக்கு நல்லா இருந்துகிட்டு இருக்கும் அடுத்து மறுபடி இந்த தோஷம் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய சந்தோஷத்தை வந்து தவிர்த்துக்க தவிர்த்துக்கிற மாதிரி தடுத்து நிறுத்துற மாதிரி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கும் அப்போ அடுத்த நாள் விடாமல் வார வாரம் அதுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லுது இல்லைங்களா வார வாரம் வாரம் தவறாமல் கோயிலுக்கு போங்க அல்லது அணுதினமும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு தோஷம் கடுமையாக இருந்துன்னு வைங்களேன் அணுதினமும் கோயிலுக்கு போங்கன்னு சொல்கிறதே வந்து இருக்கிற கஷ்டங்களை நீங்கள் வந்து அடியோடு தவிர்த்துக்கிறதுக்காக கிடையாதுங்க இருக்கிற கஷ்டங்களை தாங்கி கொள்ளக்கூடிய மிகப்பெரிய வலிமையை பொலிவோடு கொடுக்கக்கூடியது தான் ஆன்மீகம்